待家，须得替先帝守节三年。待三年后，好，那臣等您三年。<咳>娘娘所思，无论是什么，臣都不敢辞。只是娘娘，不该用如此下作之法，臣。失望之极，还是先等太医来帮你把毒解了。不必，臣见命一条，还死不了。告辞。恭送太尉。太尉慢走。周九寒，现在你爱慕他，愿为他披荆斩棘，焉知几年后？当你对他再无利用价值，他会不会像如今对我这般，狡兔死，走狗烹？太尉多虑了，我的心事，不劳您操心。哈哈哈哈好一个痴情种啊！周九寒，我等着你登高跌重那天。登高跌重，我没有贪欲。也不想掌控，只求他平安幸福便好。娘娘，奴婢真的什么都不知道，娘娘饶命啊！都带下去吧。诺。此事怕是不好收场。娘娘，臣来迟了。九寒，是你啊。臣看到外面乱作一团，都说宋太尉用膳之后中毒，现在是否找到真凶？哼。所有接触膳食之人都不承认，只说可能是误将断肠草混入其中。你信吗？臣信不信不重要，重要的是宋太尉信不信。方才臣见他一脸愠怒的离开，想必是断定此事是娘娘所为。我与他之前就已经不和，眼下更是连面上的宁静也要打破了。经此一事。宋太尉定是要提前动作了，娘娘要当心呐、啊。兵来将挡，水来土掩，哀家会留意的。此事蹊跷，定是有人暗中搞鬼。娘娘放心，臣会将那人的狐狸尾巴给揪出来。有劳你费心了。不过娘娘，宫外臣尚能派暗哨盯着。雀月轩那一位，他的小动作也不少，娘娘可留意。宫中有秦务司，还有哀家亲自看着，他未曾有什么异动。周相可是听到了什么？没有，臣只是忧心娘娘，随后一问罢了。娘娘若无其他事，臣便告退了。嗯，捅破了那层纱，终究是和以前不同了。你去传召江西剑，哀家在云水台见他。是。桃花春色暖先开，明媚谁人不看来？可惜狂风吹落后，殷红片片点眉台。娘娘，饮酒伤身。你从未见过我饮酒的模样吧？常言道，酒后吐真言。江世臣，你身上的秘密，哀家很想知道。你可愿酌酒几杯？娘娘醉了，臣身上并无秘密。既然江世臣不愿和哀家喝酒，那哀家只好独饮了。娘娘，您不必再借酒消愁了，臣愿听娘娘心中的苦楚。借酒消愁，哀家有什么愁？宋太尉与您走到今天这一步，您怎能不伤心？伤心？如今人人向我一句权倾天下，却不知我也是一步一步跨越荆棘艰难走了过来。四年前，先帝溘然长辞，留下我和元安，面对着满朝的虎豹豺狼。宋太尉手握兵权。堪堪助我稳住了政局
婆正松了一口气，谁知那日，宋太尉却递给我一个手帕，上面写着：“宫中牡丹好颜色，不知何日金方泽。”先帝亡故后，我曾下定决心，往后所有举动都由心而起，不受约束。可当时朝局混乱，元安年幼，我亦不能服众。请娘娘以江山社稷为重，另立新地。大隋朝从未开过此等先例。我不得不违背本心，依附宋太尉。后来多番运作，才终于有了今日的光景。是哀家对不住他，但哀家只能对不住他。他护驾有功，哀家已对他极尽殊荣。可他僭越本分，对哀家。对皇位生出不该有的心思，你说，这样的人，哀家会为他感到伤心吗？是臣浅陋，不知内情。你若想替哀家分忧，便想办法替我除了他。娘娘，以前哀家尚能忍耐，但他近日私下笼络大臣，小动作不断，哀家再也容不得他。传闻陈大师是内境巅峰的高手，是当时最年轻的画境高手，少年宗师啊！天下古变，什么东西？邪招！嗯，抱歉，对不住了。那家伙好像只有元婴修为，半个月连破三阶，开挂了吧？开挂？我才不干那种丢人的事！我靠的是抱大腿。<笑>小子，你要是不给钱，老子就把你扔回海里喂鲨鱼！好，陈医生，你快想想办法！会治病，开什么玩笑？我去，福哥，你这是一路开挂到现在啊？双手变这么牛的？看我仗剑多势，成就最强神王！你们竟敢加害无期！罪不容诛，就连斗雀宫的古武巅峰高手也做不到这种程度。若是他们无法给出一个令我满意的解释，那就只能灭族了。大祭司，他真的是预言之子吗？是说这个东西吗？跟本王手上的是一模一样的。为什么本王召唤出来的是一个废材人族啊？我老婆是魔王大人，每周五日上午十点更新，不要错过哟。